good morning dear children how are you are you fine okay നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിലെ നൗണിനെ കുറിച്ചും പ്രോ നൗണിനെ കുറിച്ചും വേബിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ വേബിൻ്റെ ത്രീ ഫോംസ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ ഓക്സിലറി വേബ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ യെസ് ഓക്സിലറി വേബ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ പിന്നെ സിംഗ്ലറും പ്ലൂറലും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചില്ലേ ഏഹ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മള് ഇന്നിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മള് ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ടെൻസ് ആണ് പക്ഷെ ടെൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടെൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് ഈ ഗ്രാമർ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഗ്രാമർ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടെൻസ് ടെൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാലങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഗ്രാമിലെ ടെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെൻസിനെ കുറിച്ചല്ല പക്ഷേ ടെൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടെൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ സോ അപ്പം അതിന് മുമ്പുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ടെൻസസ് ലെറ്റ് എസ് ടേക്ക് എ ക്യുക്ക് റിവ്യൂ ഓഫ് ദി ബേസിക്സ് ഓർ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് വിതൗട്ട് വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടെൻസസ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടെൻസിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റൂ സോ അപ്പൊ ആ ഒരു കുറച്ച് ആ ഒരു ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എടുക്കും ഒരു ഫാസ്റ്റ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ഉള്ളത് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഏതൊരു ലാംഗ്വേജ് എടുത്താലും നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏതായാലും ഒരു മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് അതിനകത്തുണ്ട് സോ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ആൽഫബെറ്റ്സ് നമ്മളിപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി ഒക്കെ അറിയത്തില്ലേ സോ അത് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതിന് അതാണ് ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള അവർ ഏതൊരു ഭാഷ എടുക്കുമ്പോഴും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ്സ് ഏതൊരു ഭാഷയ്ക്കും എന്തുണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ എന്താണ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് വേർഡ്സ് രണ്ടാമത്തത് വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്കുകൾ വാക്കുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലേ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പലതും നമുക്കറിയാം പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്താണ് സെൻറ്റൻസസ് എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് നമുക്കറിയില്ലേ സെൻറ്റൻസ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പം എ ബി സി ഡി ആൽഫബെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട്
ഈ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്ന സെൻറ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നടന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്പം സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ആകാം ഇപ്പം നമ്മൾ പലതും പറയാൻ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനീ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായാലും അത് നമ്മൾ നോർമലി സാധാരണ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ആ പറയുന്ന ചിന്തനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആകാം പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പ്രസൻറ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാനുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാകാം അല്ലേ ഒന്നുകിൽ കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാനുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ സംസാരിക്കുന്നത് സോ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊന്നി കഴിഞ്ഞു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആ സംസാരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പം സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം പരസ്പരം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളിപ്പം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളിപ്പം ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കത്തില്ലേ ആ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഇപ്പം രണ്ട് ദിവസം അവധി ആയിരുന്നു ഈ അവധി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ രണ്ട് ദിവസത്തെ വിശേഷമൊക്കെ നമ്മൾ പറയല്ലേ ആ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോയി അങ്ങനെ പോയ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്തുവാ രണ്ട് ദിവസം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് സോ അത് കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ കുറിച്ച് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും ഇന്നിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ടീച്ചർ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നാളെ ഇപ്പം നാളെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച എന്താണ് എക്സാം ആണ് ആ അപ്പം എക്സാമിന് പഠിക്കണം അങ്ങനെ എന്താണ് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നാളെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇനി നടക്കാനുള്ള എക്സാമിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാറുണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഈ വാക്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു വീട് പണിയാന്ന് വെച്ചോ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു വീട് പണിയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മൾ നമുക്കറിയാം വീട് പണിയുന്നത് അല്ലേ ഒരു വീട് ഒരു ബിൽഡിങ് ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ആ കെട്ടിടത്തിന് ഒരുപാട് ബ്രിക്സ് മീൻസ് ഇഷ്ടികകൾ ഇഷ്ടിക അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് കല്ല് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വീട് കെട്ടുന്നത് സോ അത് നമുക്കൊരു ഒരു വീട് പണിയുന്നതിന് ആ ഒരു എന്താ ഇഷ്ടികകൾ ആവശ്യമായതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസിന് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ കട്ടയും അങ്ങനെയുള്ള ബ്രിക്സ് ഇക്സ്ട്രികളൊക്കെ ആവശ്യമായതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് എഴുതണമെങ്കിൽ അതായത് സെൻറ്റൻസ് പറയണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജെക്ട് വേബ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താണ് സബ്ജെക്ട് വേബ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കുന്നത് സബ്ജെക്ട് വേബ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇപ്പം എന്താണ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ദ പേഴ്സൺ ഓർ തിങ് ദാറ്റ് ഡസ് സംതിങ് ദ പേഴ്സൺ ഓർ തിങ് ദാറ്റ് ഡസ് സംതിങ് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് എന്തോ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഹി
subject in the parent. So he and you the subject. He is the subject. Okay. He and a subject. Then he and a subject in the other. Okay, subject in a definition at the other. The person or thing that does something. Pending Lori Karin Chay, the Uri Vecti Ayo, Kalangla, then the Lori thing, everything in Ayo, and the other subject or sentence, the subject and the other. From the Nibida number of Okamba, Buku I said, He an, Avana was the son of I said. So a he an with the subject. A property say the Vectiana with the subject. Upper he an with the subject, he is sentence. He had the Manaka mother verb in a person, and then a verb, he sends a verb in an alarm, a verb in a person already pensier in a lay. In the other number of verb in a person, what is the Hmm? How much do you think? Ah, verb in the Accents. Alay, preverty. I'm going to say in the 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 preverty. I'm going to say action Occurrence or state of being. Idana, Babanesha, the Nata Parnavalana, Uru number say the property, Kurukin the word, and occurrence. Our Sambo, the Aur, property, Kurukin and Anand the Varanda. Here the verb and the Paranda. Are clear, right? Near the books, books on the balance, your sentence, say second the books and the word of Matrana. Upon I Namakenda and another subject, no key, verb no key. Namakarin the object, the little object, Edana. Object A there. Object in the other one. Subject in the other one. R is the other one. That is subject. Verb in the other one. That is the other one. That is verb. Now, R is the other one. Books are the other one. Books are the other one. He is the other one. He is the other subject. Pustangal Vaichu. If Vaichu and the Maranda and the Pustangal end the Vaichu and the Lavana, object in the Maranda. When a person or thing that receives the action of a verb, a verb, a verb in them, our property receive in the person, a little thing in the Maranda, object in the Maranda. So, this is the object in the Maranda, Edana, books on. Clear, he and the subject reads and the verb books and the object. Okay, then I'm going to examine the okay. Okay, I'm going to examine the okay. Okay, okay. I play football. Hmm. I play football. Upon that football again, upon me, but I say, I am football again. My yana, yan. Pain a cushion of a parent. Upon Ara cushion of a parent, I am the subject. Pain and done with the I in the land. I in the land with the subject down. Monday Mughaling in a bracket less in the tag. This is the subject. Subject in short title. S in the bracket literary. I end the other with the subject. End the other say the property play. Play. Kalikiga. I don't know what to say either. Property. Is the other and the verb. Verb in a Mughalvi bracket little. Pinna. End the other and the check is the football. Football animal is the. Football on a how it could be like means I consider upon the object 
അപ്പം ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് പ്ലേ വേബ് ഫുട്ബോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പം ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഇതേപോലത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഐ ലൈക്ക് മിൽക്ക് ഐ ലൈക്ക് മിൽക്ക് നമുക്കറിയാം ആരാ ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഐയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്ട് ലൈക്ക് എന്താണ് ഐ ലൈക്ക് മിൽക്ക് എനിക്ക് പാലിഷ്ടമാണ് അപ്പം ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേണമാണ് ഇവിടുത്തെ വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇഷ്ടം പാല് സോ മിൽക്ക് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്ട് മിൽക്ക് ഒബ്ജെക്ട് ഐ സബ്ജെക്ട് ലൈക്ക് വേബ് മിൽക്ക് ഒബ്ജെക്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ദ ബോയ് kick the ball kick with the ball the boy kick the ball hmm the boy ennu parayanathu ivudde endana ha aare kurichu parane boy e kurichu aanu parane the boy ball kick kick edu the boy kick the ball ennu parana ball pande endu edu aan kutti kick edu ha appo ee boy ennu parana aare kurichu parane boy e kurichu aanu idu ivudde subject കിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ബോയ് ചെയ്ത് എന്താണ് കിക്ക് ചെയ്യാ ചെയ്ത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് ആ ചെയ്ത ആക്ഷൻ കിക്ക് അതിടത്തെ വെർബ് ദ ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ചെയ്ത് കിക്ക് ചെയ്തു ബോളിന് സോ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഓബ്ജെക്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ദ ബോയ് സബ്ജെക്ട് കിക്ക് വെർബ് ദ ബോൾ ഓബ്ജെക്ട് ഇനി അടുത്തൊരു സെന്റൻസ് I ate lunch. 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 മനസ്സിലായോ ഐ സബ്ജെക്ട് എയ്റ്റ് വേബ് ലഞ്ച് ഒബ്ജെക്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിളാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഐ ഹെയ്റ്റ് മിൽക്ക് ഐ ഹെയ്റ്റ് മിൽക്ക് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഹെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ ഐ ഹെയ്റ്റ് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മിൽക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ഹെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു വേബ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റ് പിന്നെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കണം ഞാൻ ഈ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായെന്ന് നോക്കാൻ ഐ ലൈക്ക് ഗെയിംസ് ഐ ലൈക്ക് ഗെയിംസ് എല്ലാവർക്കും ഗെയിം ഇഷ്ടമല്ലേ കളിക്കാൻ ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ ആണ് അപ്പം ഐ ലൈക്ക് ഗെയിംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഗെയിം ഗെയിംസ് ഇഷ്ടമാണ് സോ അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കണം നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പം അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആ യെസ് സബ്ജെക്റ്റ് ആണല്ലേ ഐ സബ്ജെക്റ്റ് പിന്നെന്താ യെസ് ലൈ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വേബാണ് ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ അല്ലേ പിന്നെ അടുത്തത് ഷീ ഷീ ലൈക്സ് ക്യാറ്റ്സ് ക്യാറ്റ്സ് ഷീ ലൈക്സ് ക്യാറ്റ്സ് ഷീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവൾ അവൾക്ക് പൂ ക്യാറ്റ്സിനെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എന്താ ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഷീയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത് സബ്ജെക്ട് ലൈക്സ് എന്തായിരിക്കും വെർബ് ഇതെന്താ ഒബ്ജെക്ട് മനസ്സിലായോ പിന്നെ 
He likes dogs. Adatarunana. He likes dogs. He and then a subject likes a verb, dogs, object. Hmm? Then, I will give example. I like X. I will give I like I like X. I like X. I like X. subject. I like X. I like I like X. I like X. I like X. I like X. This is her sister. But she is her sister. Subject is her sister. She 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 is her you are examined, you are not allowed to answer. You are reading a book. He is reading a book. And then, he is reading in the He is reading in the reading in the book. He is reading in the book. He is reading now, subject verb object and sentence le subject and verb object in the examples. Then you the sentence like a parana and a parana and a landing lettering as an edited subject verb object noki uh, tense but again, then, but now, first, basic kind of things. Like, we discuss in the tense. In the way, in the sambodhra, we are going to learn. This is the first basic kind of things. We are So, our basic kind of things. We are going to learn. sentence in the structure. Sentence structure and structure. I am going to learn. Subject and verb object. We are going to learn. Sentence. We are going to learn. I am going to learn. Subject and verb object. In the kind of things. We are going to learn. Now, now, I am going to specify. We are going to learn. Subject. We are going to learn. Subject verb object. Subject, if you have a sentence, subject at the end of the caring of the vera. subject at the end of the vera, may the words of the subject at the end of the vera, you see around the end of the vera. Any paramon, okay? Manslav, the report sentence, and a subject at the end of the caring of the mugger, our sentence, the mugger, subject at the end of the caring, either the words, number you see around the end of the vera, in the number of the car on the okay. Subjective verb objective of Kainu, the animal subjective mouth of the decay. A subject in there are three persons. Subject of the other item, moon persons on the veranda. First person, second person, and third person. And so, subject in the veranda, Mans Parano, Maricusana veranda, other number subject in the veranda. A subject in Sadharana, Vidhi Ridicumbo, moon. Persons, three, there are three persons in subject. Now, the first person and the second person and the third person. Now, we have a table. Okay. First, we have three persons. Okay. 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 Okay.
മൂന്ന് കോളമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ പേഴ്സൺ മൂന്ന് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ പേഴ്സൺ എഴുതേഴ്സൺ സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ഞാനതിനി ഈ പേഴ്സണായിട്ടാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞേ സബ്ജെക്റ്റിന് എന്തുണ്ട് ദർ ആർ ത്രീ പേഴ്സൺസ് മൂന്ന് പേഴ്സൺസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അതിന് ഞാൻ ടേബിൾ അങ്ങ് എഴുതാം നീ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ എടുത്ത് പറയാം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണായിട്ട് സിംഗുലർ വരുന്നത് ഐ ആണ് പ്ലൂറൽ വരുന്നത് ബി ആണ് സിംഗുലറും പ്ലൂറിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ ഏഹ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് സിംഗുലർ എന്താണ് പ്ലൂറൽ എന്നൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ചുകൂടെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ ആണ് സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ബി ആണ് ഇനി എന്താണ് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ് രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ് രണ്ടാമത്തത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ യു ആണ് പ്ലൂറലും യു ആണ് ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സണത്ത് വരുന്നത് സിംഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹി ഷി ഇറ്റ് ഹി ഷി ഇറ്റ് പിന്നെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ ഹി ഷി ഇറ്റ് ദ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വീരു കോളത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഓൾ ടുഗെദർ ദർ ആർ നയൻ സബ്ജക്ട്സ് ആണുള്ളത് മൊത്തത്തിലൊരു നയൻ സബ്ജക്ട്സിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ടേബിളിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന പേഴ്സൺ അതിൻ്റെ താഴെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലേ സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് മൂന്ന് പേഴ്സൺസ് ആണ് മൂന്ന് പേഴ്സൺ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഏഹ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് അതിൻ്റെ സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐയും പ്ലൂറലും വിയും ആണ് എന്തായിരുന്നു സിംഗുലറും പ്ലൂറലും നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അത് എന്തായിരുന്നു സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകവചനം പ്ലൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുവചനം സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിംഗുലർ എന്ന് പറയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയും അപ്പം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണകത്തുള്ള സിംഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഒരെണ്ണം ഉള്ളതാണ് സിംഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കുറേ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഐ ഈറ്റ് ലഞ്ച് ഐ ലൈക്ക് എന്താണ് ഐ ലൈക്ക് ഗെയിംസ് ഐ ലൈക്ക് മിൽക്ക് അങ്ങനെ കുറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഐ ഡ്രിങ്ക് ടീ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിംഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് അതൊരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ആയിട്ടല്ലേ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിംഗുലർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഐ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അകത്തുള്ള സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഐ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളല്ലല്ലോ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കുടുംബമല്ലേ ഞങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടല്ലേ അതാണ് അവിടെ പ്ലൂറലിനകത്ത് വി വന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പേഴ്സണിലെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിനകത്തുള്ള സിംഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐയും പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഇനി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലുള്ള സെക്കൻഡ് പേഴ്സണാണ് നോക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സണകത്ത് സിംഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സിംഗുലർ ആയാലും പ്ലൂറൽ ആയാലും രണ്ടും യു തന്നെയാണ് രണ്ടും യു തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് പ്രോണോൺ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോണോൺ ആണെന്ന് പറഞ
അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രോനോൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിംഗ്ലർ ആണെങ്കിലും ലൂറൽ ആണെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു എന്താ ഒരാ ഒരു വ്യക്തിയോടാണെങ്കിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരോടാണെങ്കിലും നമ്മൾ യു തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു കാര്യം അന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു പോയായിരുന്നു അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡ് പേഴ്സനകത്ത് വരുന്നത് സിംഗ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് യു ആണ് നീ എന്നും നമുക്ക് പറയാം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെന്നും അർത്ഥമുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് സിംഗ്ലർ എന്ന് ഈ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള യു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സിംഗുലറും പ്ലൂറലും സിംഗുലറിനകത്തും യു ആണ് പ്ലൂറലിലും യു ആണ് ഇത് നിങ്ങളങ്ങ് കാണാതെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കേ കാണാതെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കണം നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ തേർഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്താണ് സിംഗുലർ സിംഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പേഴ്സണിൽ സിംഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്നത് ഹി അവൻ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ ഹി അവൻ പിന്നെ ഷി അവൾ അത് ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ അതാണ് സിംഗുലറിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഇറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോനോൺസ് പഠിച്ചതാണ് പ്രോനോൺ ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പം ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഇപ്പം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോഗ് അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയണമെങ്കിലും അനിമലിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് സോ അത് സിംഗുലർ ആണ് ഹി ഷി ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് അത് സിംഗുലർ ആണ് പിന്നെ പ്ലൂറൽ പ്ലൂറലിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ദേ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ ദേ ദേ ആർ മൈ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം ദേ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലൂറൽ ആണ് ഇത് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടേബിളിലുള്ളത് ഇത് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് സാധാരണ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതല്ലാതെ പേരും നൗൺസും വരാറുണ്ട് പേര് ഇപ്പം സിംഗ്ലർ ആയിട്ടുള്ള നൗൺസ് ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പ്രോനൗൺസ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ പ്രോനൗൺസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പം നൗൺസ് ഉണ്ടല്ലോ പേ പേര് ഇപ്പം എന്താണ് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാറുണ്ട് പേര് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറയും ഇപ്പം ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പം ആ ഇപ്പം രവി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇപ്പം രവി രവി വെള്ളം കുടിക്കുന്നു രവി പഠിക്കുന്നു രവി ബുക്ക് വായിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് അപ്പം അങ്ങനെ പേരുകളിൽ ആ പേര് നൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മളവിടെ നോക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്ന നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്ന മൂന്ന് പേഴ്സൺസ് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് തേർഡ് പേഴ്സൺ അതിനകത്ത് സിംഗ്ലറും ഫ്ലൂറലായിട്ട് വരുന്ന സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞത് ഇത്ര ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നീ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഒബ്ജക്റ്റും അല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇനി നമുക്ക് വെർബ് വെർബിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ നമ്മൾ വെർബിന്റെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഫോംസ് ഓഫ് വേർബ്സ് വേർബ്സിന്റെ മൂന്ന് ഫോംസ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ത്രീ ഫോംസ് ഓഫ് വേർബ്സും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടേബിളല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ത്രീ പേഴ്സൺസ് ദർ ത്രീ പേഴ്സൺസ് ഇൻ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള മൂന്ന് പേഴ്സൺസ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ടേബിൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം തന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻസ് ആ ഒരു ഇതിന്റെ വെച്ചാൽ മെയിൻ പില്ലാസ് ആണെന്നാണെങ്കിൽ പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മെയിൻ എന്താ പ്രധാനപ്പെട്ട തൂണുകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ടെൻസ് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സബ്ജക്റ്റും വേർബും ഒബ്ജക്റ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചറും പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ടേബിളില്ലേ ആ ടേബിള് എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്ജക്ട് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ആ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന്
most of the verbs have three different forms that are used that are used for various tenses साधारण गति टेंसें प्रसन्न टें पास्ट टें फ्यूचर टेंसन पर पढ़ा जस्टे कैटर का अंप रीति मेन नाधारण पर प्रसन्न पास्ट फ्यूचर पर टेंसा टेंसा प्रधानमंत्री मीन Uh, that uh, tends uh, talks about such uh, such time in in the sentence. So sentence we are going to come from. And that is, time is the correct one. That is, if we are going to have an event, that is, if we are going to have a sentence, we are going to come from. If we are going to have a sentence, we are going to come from. If we are going to have a sentence, we are going to come from. If we are going to have a sentence, we are going to come from. If we are going to have a sentence, we are going to come from. If we are going to have a sentence, we are going to come from. If we are going to have a sentence, we are going to come from. If we are going to have a sentence, we are going to come from. अब ई टेंसानूचर पक्षे डिस्क टेंसल टेंसीन वेट क्रियक्ष मेजोटी मोस्ट ऑफ द वर्ब्स डिफरेंट फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द वर्ब्स हैव थ्री डिफरेंट फॉर्म्स दैट आर यूज्ड फॉर वेरियस टेंसेस टेंसेस व्यतस्तु टेंस प्रसन्न टेंस फ्यूचर टेंसी यूस डिफरेंट फोम्स ऑफ वर्ब्स नमक और वेर्ब मूं फोम ऑलरेडी डिस्क एक्सापि नोक मूर्ड्स <laughs> अब ना मोस्ट ऑफ द वर्ब्स हाव थ्री डिफरेंट फोम्स वेब क्रिया प्रवृति ना चाड़ो ओडू कवृति आल प्रवृति प्रवृति एल वेर्ब्स मेजोटी मोस्ट ऑफ द वेर्ब्स मूं डिफरेंट फोमस मूं डिफरेंट फोमस Uh, that are used for various tenses. With this, my calling tense will be needed. Just present the past and future. In other words, three tenses will be needed. Use in another or absent another. I mean, we need to add another. That's all. 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 That टेबिप मूर्म प्रवृति प्रवृति 
അതെല്ലാം വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേബിന്റെ മൂന്ന് ഫോംസ് ആ ഒരു ഓരോ വേബിന്റെ മൂന്ന് ഫോംസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നോ നോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പാസ്റ്റ് ഇത് പ്രസന്റ് ആണ് എന്റെ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ മറ്റേ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മനസ്സിലായ നോ ന്യൂ നോൺ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് കം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസന്റ് കെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സി എ എം ഇ കെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് പിന്നെന്താണ് പിന്നെ വീണ്ടും കം എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ മനസ്സിലായ ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് സിങ് മൂന്നാമത്തത് സിങ് സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ആണ് സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് പിന്നെ അതിന്റെ പാസ്റ്റ് സാങ് എസ് എൻ ജി പിന്നെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ എസ് യു എൻ ജി മനസ്സിലായോ സിങ് സാങ് സൺ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഓൾ ത്രീ ഫോംസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് മൂന്ന് ഫോംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ തന്നെ അല്ല മൂന്ന് ഫോംസും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഫോംസും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ വി വണ്ണും വി ടു വി ത്രീയും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത അതിന്റെ അടുത്ത തുടർച്ചയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രിങ്ക് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസന്റ് പ്രസന്റിലുള്ളത് ഡ്രാങ്ക് ഡ്രങ്ക് അടുത്തത് ഗീവ് ഗേവ് ഗീവ് ഗേവ് ഗിവൻ സ്പീക്ക് speak spoke speak എന്ന് പറയുന്നത് present ഉം spoke എന്ന് പറയുന്നത് past ഉം പിന്നെ എന്താണ് spoken എന്ന് പറയുന്നത് past participle ആണ് ഉം ഇനി അടുത്തത് rice റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ഫോം വേബിന്റെ പിന്നെ റോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് പിന്നെ അടുത്തത് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിസൺ റിസൺ റൈസ് റോസ് റിസൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡു ഡിഡ് ഡു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഡ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൺ ആണ് അടുത്ത പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് പ്രസന്റിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറയും പാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ന് പറയും റോട്ട് പ്രസന്റ് റൈറ്റ് പാസ്റ്റ് റോട്ട് പിന്നെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ റിട്ടൺ Write, wrote, written. അടുത്തത് begin. Begin. ബിഗിൻ ബിഗാൻ ആണ് എൻ്റെ പാസ്റ്റ് ബിഗാൻ ഇപ്പം ബിഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ആണ് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ആണ് പിന്നെ ബിഗാൻ എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗൺ ഇത് എ എന്നും ഇത് യു എന്നും അവിടെ ഇത് ഇത്രയാണ് എന്താണ് ഓൾ ത്രീ ഫോംസ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫോംസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നോക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം സെയിം പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോമും സെയിം ആയിട്ട് വരും പാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ടുവും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ആയിട്ടുള്ള വി ത്രീയും ഒരുപോലെ വരുന്നവ ഒരുപോലെ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും വേർഡ്സ് വരുന്നത് ഫോം വേർബിന്റെ ഫോം ഇതിനകത്ത് പാസ്റ്റിനകത്തും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിനകത്തും ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നാളത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടെൽ ടെൽ അതിന്റെ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ടോൾഡ് ആണ് ടെൽ ടോൾഡ് ടോൾഡ് ഇനി അടുത്തത് കിൽ കിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസന്റ് അതിന്റെ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും കിൽഡ് എന്നാണ് എന്താണ് കിൽഡ് കിൽഡ് ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് സേ സേ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും സെഡ് അടുത്തെന്നാണ് ബ്രിങ് ബ്രിങ്ങിന്റെ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ബ്രോട്ട് ബ്രിങ് ബ്രോട്ട് ബ്രോട്ട് അടുത്തത് ടീച്ച് ടീച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പും ടോട്ടാണ് ടീച്ച് ടോട്ട് ടോട്ട് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് അടുത്തത് വോക്ക് വോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പും വോക്ക് ാണ് പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പും വി ടു ആൻഡ് വി ത്രീ ഫോംസ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഓൾ ത്രീ ഫോംസ് സെയിം മൂന്ന് ഫോംസും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വി വൺ വി ടു ആൻഡ് വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും സെയിം ആയിരിക്കും പ്രസന്റും പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാ സെറ്റ് ഈ ഇതിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസന്റും പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞേ സെറ്റ് 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 സിമ്പിൾ അല്ലേ സെറ്റ് 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 ഒരെണ്ണം നോക്കി തന്നെ മൂന്നിന്റെ അറിയാൻ പറ്റും സെറ്റ് 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 ഇനി അടുത്ത ലെറ്റ് 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 ഹാർട്ട് എന്താണ് ഹാർട്ട് 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 മൂന്നും സെയിം ആണ് അടുത്തത് റീഡ് റെഡ് റെഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്തത് ഹിറ്റ് ക്ലാസ് വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ഹിറ്റ് 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 അതായത് പുട് പുട് പുട്
ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ഫോംസും സെയിം ആയിട്ടായിരുന്നു എന്റേത് ഇനി വേറെ ഉണ്ട് കട്ട് 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 അങ്ങനെ കുറച്ച് വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതും നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും കുറെ ഇതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാംസ് നമ്മൾ വേറെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓർമ്മയ്ക്കുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഓൾ ത്രീ ഫോംസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ഫോംസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എ റൈസ് എ റോസ് എ റൈസൺ ബിഗിൻ ബിഗാൻ ബിഗൺ പിന്നെന്താണ് ഇൻറ്റ് ബൗണ്ട് ബൗണ്ട് ബൈറ്റ് ബിറ്റ് ബിറ്റൺ ബ്ലോ ബ്ലൂ ബ്ലോൺ ബ്രേക്ക് ബ്രോക്ക് ബ്രോക്കൺ കം കെയിം കം ഡു ഡിഡ് ഡൺ ഈറ്റ് എയ്റ്റ് ഈറ്റൻ ഫോൾ ഫെൽ ഫോളൻ ഫൈൻഡ് ഫൗണ്ട് ഫൗണ്ട് ഗീവ് ഗേവ് ഗിവൻ ഗ്രോ ഗ്രൂ ഗ്രോൺ റിങ് റാങ് റൺ റൺ റാൻ റൺ റൈസ് റോസ് റിസൺ സി സോ സി ഷോ ഷോ ഷോൺ സി സാങ് സങ് ടേക്ക് ടു ടേക്കൻ വിയർ വോൾ വോൺ റൈറ്റ് റോഡ് റിട്ടൺ ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് എല്ലാ ഫോംസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിബിളും പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിബിളും സെയിം ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതൊക്കെയായിരുന്നു ബ്രിങ് ബ്രോട്ട് ബ്രോട്ട് ബേൺ ബേൺഡ് ബേൺഡ് ക്യാച്ച് കോട്ട് കോട്ട് ഫീൽ ഫെൽറ്റ് ഫെൽറ്റ് ഹാവ് ഹാഡ് ഹാഡ് ലീഡ് ലെഡ് ലെഡ് മേക്ക് മെയ്ഡ് മെയ്ഡ് സേ സെറ്റ് സെറ്റ് സെൽറ്റ് സോൾഡ് സോൾഡ് സ്പെൽറ്റ് 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 ടീച്ച് ടോട്ട് ടോട്ട് വാച്ച് 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 ഓക്കെ അതായത് ഓൾ ത്രീംസ് ത്രീ ഓൾ ത്രീ ഫോംസ് എന്താണ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കോസ്റ്റ് 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 കട്ട് 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 ഹിറ്റ് 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 ലെറ്റ് 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 റീഡ് റെഡ് റെഡ് ഷട്ട് 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 മനസ്സിലായോ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു വേർഡ് എന്നാണ് ദ വേർഡ് റീഡ് റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡില്ലേ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ദ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഈസ് പ്രൊണൗൺസ്ഡ് എസ് റെഡ് ഇൻ ദ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിബിൾ ഫോംസ് പാസ്റ്റിലും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിബിൾ ഫോമിലും റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പം അതിനകത്ത് പാസ്റ്റിലും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിബിൾ ഫോമിലും റെഡ് എന്നാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റീഡ് 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 റെഡ് റെഡ് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൂന്ന് വായിക്കുന്നത് റീഡ് 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 എന്നല്ല വായിക്കുന്നത് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് റീഡ് റെഡ് റെഡ് അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ റീഡി റെഡ് എന്ന് വായിക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആണ് ഈ പാസ്റ്റിലും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിലും ഇതിലും ഇതിലും വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റീഡി റെഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ റീഡ് എന്ന് തന്നെ വായിക്കും പ്രസൻറ്റിൽ ദ വേർഡ് റീഡ് ഈസ് പ്രൊണൗൺസ്ഡ് എസ് റെഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോംസ് പാസ്റ്റിലും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോമിലും ഇതിനെ നമ്മൾ റീഡ് എന്നല്ല വായിക്കുന്നത് റെഡ് എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് അപ്പം റീഡ് റെഡ് റെഡ് റീഡ് റെഡ് റെഡ് അങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ സഹായക ക്രിയകളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടോട്ടൽ ഉള്ളതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ആനീസ് ആർ വോസ് വെയർ പിന്നെ എന്താ ഡുഡസ് ഡിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് അന്ന് നോക്കി അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക
അപ്പം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് അപ്പം ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻസ് നമ്മൾ ഒന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് എന്നും വേർഡ്സ് എന്നും സെൻറ്റൻസുകൾ എന്നും പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂന്ന് പേഴ്സൺസ് ത്രീ പേഴ്സൺസിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേബ് നോക്കി അല്ലേ വേബും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് അതായത് ത്രീ ഫോംസ് ഓഫ് വേബ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കുറേ വേബ്സ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും മറ്റേ ക്ലാസ്സിലും ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എഴുതി എച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വി